欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：九十五流量男星五个梯队，王一博九十五王，邓位于是飞升，张凌和陈哲元手拉手。今天小编给大家带来内娱九五后流量男明星的五个梯队，根据他们的流量数据和商务作品等综合判定。让我们一起来看看吧。第一梯队中排名第一的是王一博。王一博凭借其出色的商务代言和高水平的流量数据，稳坐榜首。他不仅在影视作品中表现出色，还频频登上各大综艺节目，深受观众喜爱。第二位是吴磊，近年来在影视剧方面发展迅速，同时也有高级珠宝的代言合作，事业稳步向前发展。第三位则是王鹤棣，不仅在综艺节目上表现亮眼，还在影视作品中展现出全面的演技，展现了极大的发展潜力。第二梯队的头名是刘昊然，虽然近年来发展稍显平稳，但他仍然凭借出色的表演能力和丰富的作品经验，保持着高地位。与陈思诚的合作更是让人期待未来的突破。第二位则是张凌赫。凭借其在男主角剧集中的出色表现，稳固了自己在第二梯队的位置。第三位是陈哲远，尽管受到一些观众对其多角色表演的质疑，但他在现代偶像剧领域的扛把子地位无可争议。第三梯队中的第一位是邓卫，邓卫凭借其在剧集《涂山暮雪》中的突出表现，迅速跻身梯队，并拥有大量忠实粉丝。第四梯队中。徐凯虽然演过多部电视剧，但往往是在女主角的光环下略显暗淡。尽管如此，她仍在作品中努力突破自我。第二位于是则凭借其在《封神》中的精彩表演，获得了观众的一致认可，未来有望进一步扩展其曝光度。秦霄贤则以其在综艺节目中的表现维持着一定的关注度。第五梯队的明星们，如丁禹锡、侯明昊、王子琪等。虽然未能进入前几梯队，但在各自的领域中仍有着稳定的发展和一定的粉丝基础。九五后男明星们在内娱领域展现出了多样化的发展路径和广阔的市场前景。他们不仅仅是演员，更是商业价值和流量的代表。随着时代的发展和个人努力的不断积累，相信这些明星们将在未来展现出更加精彩的表现。为观众带来更多惊喜与感动。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。